，人活多久与体重有关。老人体重增加越重就越长寿吗？医生来为您解答。李阿姨是小区里出了名的时尚达人，她一直保持着苗条纤细的身材，邻居们都夸赞她越活越年轻。然而，最近李阿姨却遇到了一件烦心事。前几天。他参加了社区组织的体检，医生看了他的体检报告后提醒他，体重有点轻了，这对身体不太好。李阿姨感到纳闷，不是都说千金难买老来瘦吗？怎么现在瘦也成问题了？医生微笑着温和地说：“阿姨，您别误会，瘦是好事，但过瘦可能会影响健康。其实有研究表明，微胖的身材可能更利于长寿呢。”李阿姨听后愣住了，她一直认为瘦就是美，瘦就是健康，现在却被告知微胖可能更好，难道自己这么多年的坚持都错了吗？李阿姨的困惑并非个例，事实上，许多老年人对于体重和健康的关系也存在类似的误解。那么，体重和健康究竟有怎样的具体关系呢？大家好，欢迎来到佛禅。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。一，体重与健康的关联。俗话说，千金难买老人瘦，不少人上了年纪后格外关注体重，高热量的不吃，含糖的不吃，油腻的不吃，对食物的追求达到了极致，但实际上。长久以来被认为是健康状态的老来瘦，可能并不健康。为了探讨这一点， 2 0 2 3年，《中华老年医学杂志》发表了一项研究。研究人员对一千九百五十位年龄在六十至一百零三岁的老年科住院患者进行了调查，结果发现，老人适当胖一点，有利于更长久的保持健康。研究人员根据体重指数 （BMI） 将参与者分为五组，并对身体功能相关指标进行综合评估，包括日常活动能力、认知状态、睡眠吞咽能力以及握力等。结果显示 ，BMI 过低是老年人各项功能下降的重要影响因素。保持 BMI 在二十五至二十七点九或二十八至二十九点九。轻度肥胖的老年人身体功能状态更好，无独有偶。二零二二年中，疾控团队在《自然老化》上发表的一项为期二十年的前瞻性研究称，中国八十岁及以上的老人 BMI 在二十四点零至三十一点九这个区间的老人寿命最长，他们的全因死亡率、心血管。非心血管疾病死亡率最低。这些研究表明，老年人太瘦及体重过低，往往会出现营养不良、肌肉萎缩等问题，这会导致老年人跌倒骨折的风险明显增加。相反，微胖的老人更能耐受疾病带来的身体消耗，从而可能获得更长的寿命。二，老人并非越重越长寿。老人上了年纪后，身体各个器官逐渐衰弱，新陈代谢变得缓慢，消化系统对食物的吸收也会变差。再加上老年人会出现各种各样的基础疾病，身体健康状况会受到一定影响。然而，西安市中医医院副主任医师乔丽燕指出，老年人并非越瘦越好。古籍《黄帝内经》中早有记载：“脾主身之肌肉，过瘦说明脾胃运转不好，而脾胃是人体后天之本，所以把瘦当作健康其实是不对的。事实上，过瘦的老年人面临的健康风险不容小觑。首先，骨质疏松是中老年人太瘦的一个重要风险，如果肌肉量不足。过于消瘦，老年人更容易发生脆性骨折。美国的研究发现，老年人体重变化越大，身体机能下降的越快。
，体重每减轻约九点九八千克，死亡风险便会增加百分之百分之二十三。正常的骨密度对于维持身体的稳定性和功能至关重要，而骨质疏松会使骨骼变得脆弱，增加骨折的风险。给老年人的生活带来极大的不便。其次，虚弱无力也是中老年人太瘦可能面临的问题。肌肉需要蛋白质才能保持健康和活力，若蛋白质摄入不足，老人过于消瘦就会影响肌肉的形成，使人变得虚弱无力。在日常生活中，这种虚弱无力可能会导致老年人行动不便。甚至无法完成一些基本的生活活动，严重影响生活质量。此外，免疫力下降也是中老年人太瘦的一个潜在风险。甲状腺激素分泌减少会造成基础代谢率和机体免疫力下降。对于有基础疾病的老人来说，消瘦更会加重病情，比如普通感冒可能会迅速发展为肺炎。这是因为免疫力下降，使得身体无法有效地抵抗病毒和细菌的侵袭。同时，代谢易紊乱也是中老年人太瘦需要关注的问题。代谢综合征是导致糖尿病和心脑血管疾病等的危险因素。预防医学杂志发文称，与胖人相比，老人太瘦，代谢综合征风险因素比率更高。代谢紊乱会影响身体的正常功能，增加患上各种慢性疾病的风险。最后，更易怕冷也是中老年人太瘦的一个表现。皮下脂肪有维持体温的作用，当感到饥饿或能量摄入不足时，身体会动用该能量库来维持正常生理功能，以致身体保温功能下降。在寒冷的季节。中老年人太瘦可能会感到格外寒冷，容易出现感冒等疾病。此外，一些老人由于害怕患上慢性病或加重病情，很多食物都不敢吃，一味控制摄入量。这样的做法可能带来缺铁性贫血、免疫力下降、疾病易感性增加、应激状态下冷、热、情绪、环境变化、劳累等。耐受能力降低、伤口愈合缓慢等一系列危害。因此，既然老年人太瘦对身体健康无益，那么增肥是否就是解决之道呢？实际上，体重增加是有必要的，但需要注意的是，并不是体重越重就越长寿。过重的体重同样会对身体健康产生负面影响。老年人体重过重。最常见的病症就是高血脂和高血压，这两种病症是慢性病症，它们就像是潜伏在身体里的定时炸弹，如果没有得到很好的控制，就很容易诱发其他疾病，给心脑血管的健康带来严重威胁。心脑血管疾病是老年人健康的大敌，它们可能导致心脏病发作。中风等严重后果，甚至危及生命。不仅如此，很多肥胖的老年人患糖尿病的风险极高。相关数据表明，肥胖人群患糖尿病的风险是正常体重人群的四至五倍。糖尿病是一种慢性疾病，它会对身体的各个系统造成损害，如眼睛、肾脏、心脏等。长期的高血糖状态会导致血管受损，增加心血管疾病的发生风险，还可能引起神经病变、视网膜病变等并发症，给老年人的生活带来极大的不便。所以，无论是体重过轻还是过重，都会影响人们的身体健康，进而影响人的寿命。老年人要想长寿，就应该保持微胖的体重，这样。才会对身体健康更有益。三、微胖体重的标准。想要科学的判断什么是微胖，仍然需要依靠身体质量指数 （BMI）。根据之前的研究。
，理想的 BMR 范围为二十四点零到三十一点九之间。这一范围内的老年人寿命最长，身体功能状态也最好。微胖的老人身体各个机能相对稳定，抵抗能力也会更好，免疫力高。不容易受到细菌和病毒的侵入。微胖的老人肌肉力量相对于过瘦或过胖的会更好一些。老年人随着年龄的增长，骨骼质量以及肌肉力量都会减弱。长此以往，很容易出现缺钙的问题。一旦缺钙，走路时就会没有力气，容易出现摔倒或者骨折的情况。有些人认为。体重过胖就能够支撑起身体的重压，事实并非如此。过胖的体重会让老人行动不便，走路气喘吁吁，稍不留神也容易摔倒。所以，微胖的体重才能够拥有更好的肌肉力量，在走路时更好的控制身体的平衡。微胖的老人皮肤状态也比过胖或过瘦的更好一些。老人过瘦。皮肤会出现缺水的情况，长此以往容易出现很多皮肤病，老年斑的增长速度也会更快。有人会说，体重过胖就代表着身体有满满的胶原蛋白，看上去皮肤就会很好，但实际上体重过胖大多数都是油脂，而并非肌肉，皮肤状态看上去也不会很好，所以。微胖的体重才会让皮肤状态看上去更好，因为微胖的体重并非全是油脂，也会有肌肉，这对老年人的身体健康也是一种保护。四、如何控制体重？既然保持微胖的体重最为理想，那么老人应该如何更好的控制体重呢？一点，积极运动，积极运动对身体健康非常有益。正所谓，生命在于运动。好的运动可以帮助老人保持好身材，但一定不要过量运动，刻意让体重变得很轻。这样的运动是适得其反的。老年人可以尝试慢走或打太极拳，这些都是很好的有氧运动，在保持体重的同时，也能够增强自身的抵抗能力。两点。注意饮食健康，健康的饮食可以帮助老人获取身体所需的各种营养素。很多老年人喜欢吃精细的粮食，但总吃精细粮食无法促进肠道蠕动，所以应该多吃一些粗粮，增加身体的膳食纤维，也可以更好的增加肌肉力量，让体重保持在标准范围内。除了每日三餐要吃正餐外，还应该额外多吃一些新鲜水果。水果可以补充身体所需的维生素，对皮肤好，也能帮助身体补充所需水分，使体内血液循环更好。在身体允许的条件下，老人还应该多喝牛奶。喝牛奶可以帮助身体补充缺失的钙元素，钙充足了。自然也不容易出现骨折等问题。当然，老年人在吃的方面要健康，但也要有度，切记不要任何食物都吃得过多。吃过多会导致体重超出标准范围，导致体重过胖，会让身体承受过多负担。而且，老年人不要摄入高盐或高脂肪的食物，这对心脑血管没有任何益处。三点。保持好心态，良好的心态也可以更好的控制体重，让老人更加健康。如果老年人经常郁郁寡欢，就会出现食欲不振的问题。食欲不好，自然身体的体重就会减轻很多。也有一些老年人因为情绪不稳定，为了让自己开心，就会吃很多，因为吃美食会释放多巴胺。但吃过多，体重就会增加很快，也对身体健康不利。所以，保持一个稳定的情绪，保持一个良好的心态，也是控制体重的一种方法。回到李阿姨的故事，她的困惑和许多人的困惑一样。
到底怎样的体重才是最健康的？我们可以看到，俗话说“千金难买老来瘦”，很多老人都觉得上了年纪后就应该保持体重，越瘦就会越健康。但事实并非如此，老年人要想健康长寿，应保持适度的体重状态，不要过于追求瘦身或放任体重增加。这样才能更好地享受晚年的幸福生活。人老了，做一个有度的人，人生如尺，心境则尺平，心明则尺准。做人做事，因为有了度，才能游刃有余。人过六十就称为老人了，但是你不能倚老卖老，要学会尊重别人，把控尺度，家庭才会更加和睦，生活才会更加幸福。零幺，吃喝有度，简朴踏实。有人把老年生活总结成一日三餐，两人四季，儿女们都长大了，老夫老妻对坐着吃饭，人生百味都在其中。以前为了工作和生活，匆匆忙忙吃饭，连美味佳肴都来不及享受。现在好了，有时间做饭、买菜了，闲来无事可以包饺子。炸米粉肉，煲汤熬粥，点点点点点点，你可以变成大厨了。随着生活的变好，很多老人不是营养不良，而是营养过剩，身体过度肥胖，或者酒肉吃的太多，难以消化。尤其是醉酒，会导致身体垮掉，还会让家人很担忧。有道是：吃饭七分饱，喝酒三分醉。随着年纪和身体的变化，把握吃喝的尺度，你的肠胃才受得了，也能吃出健康。让餐桌变得丰富，看起来是好事，但是过分丰富却会伤害自己。花钱买最瘦的事情，我们不要去做。零二，打扮有度，浓淡得体。孔子说过：“饮食有量，衣食有节，工食有度，蓄积有数。”人老了。要学会断舍离，不要随意去购买东西，把家庭的空间放满了，看起来富丽堂皇，但是生活很不自由，把身体打扮得很靓丽了，别人会投来异样的目光，甚至会露出鄙夷的样子。为了过度的打扮，要花很多钱，并且买不到真正的美好生活。我的母亲和小区里的老太太一起去逛街。又一起买回了一件棉衣。母亲问：“好看不好看？”大家都皱着眉头，不予回应。原来这件衣服穿在别人身上很好看，但是别人身材高大，母亲身材矮小，不能一概而论。还有，母亲的肌肤很黑，真的不适合非常靓丽衣服。互相映衬之下，肌肤就更难看了。浓妆淡抹总相宜。这样的打扮理念，才会让老人显得更加精神。学会扶老，不盲目做美容，才是最自然的美。要懂得，最好的打扮是崇尚学习。正所谓，书中自有颜如玉。零三，待客有度，距离为美。古人说，亲戚不悦，无物外交。如果做了一件事，反而让亲戚朋友不快乐。那么你就别和他们交往了。社交的目的是为了开心，不是为了看谁的脸色，更不能互相攀比。如果你被人小看了，那就远离对方；如果你瞧不起别人，也会被人疏离。当你老了，儿女成家立业了，你的交际圈会变得更大。除了原有的亲戚朋友、同事同学，还有儿女同事同学。媳妇和女婿带来的亲戚朋友，有一段时间，贵州遵义小伙因买内衣不合身迎亲遭拒的事情，吸引了大家的目光。到底是什么过错，导致两个新人在婚礼那天悔婚了呢？女方父母称，并没有盲目索要彩礼，并且准备了一笔钱作为陪嫁品。男方父母称。他们买了两万多的衣服，点点点点点点。公说公有理，婆说婆有理。一方面是结婚前缺少沟通，一方面是父母对儿女的婚姻
，干涉太多，很多矛盾不是小两口闹出来的，而是双方的父母横插一手导致的。家家都有一本难念的经，家庭矛盾是在所难免的。但是你和亲戚朋友保持了距离，矛盾自然会减少。如何待客？有道是：清茶待挚友，淡饭与凉菜。一个“淡”字，可以让很多矛盾。慢慢淡出生活，也可以让很多感情因此变得温馨、灵似、娇而有度、独立自由。父母关心儿女，这是天经地义的事情。但是要懂得，儿孙自有儿孙福。当儿女有了小家庭，父母就应该当好旁观者，而不是把儿女的幸福牢牢抓在手里。诗人说：“横看成岭，侧成峰。”远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中。一个大家庭里，既要有人当主角，还要有人当配角；既要有人参与其中，还要有人袖手旁观。站在不同的角色里，会发现不同的问题，也能提出不同的对策。父母要学会靠边站，慢慢淡出大家长的位置。让儿女们当家做主，你会更加自由，也会真正享受到儿女孝顺带来的快乐。每一代人都有不同的机遇，也有不同的思维模式，你就不要老掉重弹了，多做顺从的事情，不要过分干扰儿女的成长。零五，心态有度，慢慢变老。孔子在云游的时候，抵达了泰山。他看到一位九十五岁的老人荣生妻，在慢慢悠悠地唱歌弹琴。孔子问：“你怎么这么快乐呀？”荣生妻说：“我呀，好做人，这是第一乐；成为了男人，这是第二乐；活到这个岁数了，这是第三乐。”隔了一会，荣生妻继续说：“贫穷的时候就多读书，这是本分；生老病死，那是人生的归宿。”我守住了本分，也看淡了归宿，自然就不忧愁了。原来快乐就这么简单，只是很多老人把日子过反了，总是在追求复杂，摆正了心态，做任何事都是不紧不慢，都可以顺其自然，那么变老的速度自然就降低了。为什么我们要那么急躁呢？为什么要担忧呢？作为老人。要懂得自我安慰，不管遭遇了什么事情，经历了什么都没有关系，慢慢来，一切都会好起来的。人老了，要学会用尺子量社会的时候要大度，量人生的时候有厚度，量亲戚朋友的时候要温度。做人如水，冷水可以解渴，热水可以暖身，沸水可以泡茶，隔夜的水可以浇花。只要你把握了尺度，任何年纪，站在任何地方，都是有用之才，会受人欢迎。好了，我们今天就分享到这里，感谢您的观看，希望今天分享的内容对您有所感触。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，让我们每天陪伴您，一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。下期不见不散。